ఓం శాంతి పద్దెనిమిది ఆరు డెబ్బై ఏడు అవ్యక్త మురళిలో శివబాబా తెలియచేసిన విశేషమైన పాయింట్స్ ఈ మురళిలో బాబా యోగం యొక్క శక్తిశాలి స్థితిని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తెలియజేస్తున్నారు ఆత్మిక కలియిక అనేది మాటల్లోకి రావటం ద్వారా జరుగుతుందా మాటలకి అతీతంగా అవ్వటం ద్వారా జరుగుతుందా మీ అందరికీ మాటలకు అతీతమైన స్థితి ప్రియంగా అనిపిస్తుందా మాటల్లోకి వచ్చే స్థితి ప్రియంగా అనిపిస్తుందా మాటలకు అతీతమైన స్థితి శక్తిశాలిగా మరియు సరువుల సేవకి నిమిత్తంగా అవుతుంది వాణి ద్వారా సేవ చేయటం ద్వారా స్థితి శక్తిశాలిగా అవ్వదు బేహద్ సేవ అనేది వాణికి అతీతమైన స్థితి ద్వారానే జరుగుతుంది అంతిమ సంపూర్ణ స్థితి దీన్నే మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ స్థితి అంటారు ఇటువంటి సంపూర్ణ స్థితి కూడా వాణికి అతీతంగా అవటం ద్వారానే జరుగుతుంది సర్వాత్మల పట్ల విశ్వకళ్యాణకారి మహాదాని వరదాని సరువుల సర్వకామల్ని పూర్తి చేసే స్థితి కూడా వాణి కతీతంగా అయ్యే స్థితి ద్వారానే వస్తుంది సెకండ్లో ఏ స్థితిలో కావాలంటే ఆ స్థితిలో స్థితులయ్యేటువంటి అభ్యాసాన్ని పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సంపన్నంగా అయ్యే సమయం సమీపంగా వస్తుంది అంతిమ సమయంలో ఏ సలహా లభిస్తే దాని ప్రమాణంగా ఆ గడియలో స్థితులు అవ్వాలి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే అభ్యాసం ఉండాలి సమయం చూస్తూ అభ్యాసం చేయటంలో సోమరిగా కాకూడదు ఈ రోజుల్లో పిల్లల పురుషార్థం యొక్క వేగాన్ని చూస్తూ బాబా నవ్వుకుంటున్నారు సర్వాత్మలకు యోగిగా అవ్వండి జ్ఞానిగా అవ్వండి అని సందేశం ఇస్తున్నారు మరి ఈ సందేశం స్వయానికి ఇచ్చుకుంటున్నారా ఎక్కువ మంది ఆత్మలు విశేష సబ్జెక్ట్ అయిన స్మృతి యాత్ర లేదా యోగి భవ అనే స్థితిలో బలహీనంగా కనిపిస్తున్నారు మాటి మాటికి భక్తద ముందు నిమిత్తంగా అయిన ఆత్మల ముందు యోగం ఎందుకు కుదరటం లేదు నిరంతరం యోగం ఎందుకు ఉండటం లేదు యోగం యొక్క శక్తిశాలి స్థితి ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు అనేక రకాలైన యుక్తులు లభిస్తున్నప్పటికీ ఇవే ఫిర్యాదులు బాబాకి చెప్తున్నారు కారణమేంటి యోగమైతే నేర్చుకున్నారు కానీ యోగయుక్తంగా అయ్యేటువంటి యుక్తుల్ని ప్రయోగం చేయటం రావటం లేదు యోగం చేస్తున్నారు కానీ ప్రయోగంలోకి తీసుకువచ్చి ధ్యాస పెట్టుకోవటం లేదు వర్తమాన సమయంలో విశేషంగా బాబాకి ఒక అల కనిపిస్తుంది ఏ విషయమైనా ఎదురుగా వస్తే బాబా ద్వారా లభించిన ఎదుర్కొనే శక్తిని స్వయం ప్రయోగించటం లేదు కానీ బాబా ఎదురుగా వెళ్ళి మీరు వెంట తీసుకువెళ్ళాలి మాకు శక్తినివ్వండి సహాయం చేయటం నీ పని మీరు చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు కొద్దిగా ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వండి మీరు సాగరుడు కదా మాకు కొద్దిగా బిందు ఇవ్వండి అంటూ స్వయం ఎదుర్కొనే శక్తి యొక్క ధైర్యాన్ని వదిలేస్తున్నారు మరియు ధైర్యహీనులుగా అయిన కారణంగా బాబా సహాయం నుండి కూడా వంచితులుగా అయిపోతున్నారు బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క విశేష ఆధారం ధైర్యం ఎలా అయితే శ్వాస లేకపోతే జీవితం లేదో అలాగే ధైర్యం లేకపోతే బ్రాహ్మణులుగా కాలేరు బాబా యొక్క ప్రతిజ్ఞ ఏంటంటే ధైర్యం ఉన్న పిల్లలకే బాబా సహాయం చేస్తారు కేవలం బాబా సహాయం చేసే తండ్రి కాదు పిల్లలు బాబాపై వదిలేస్తున్నారు 
స్వయం సోమరిగా అయిపోతున్నారు ప్రతి శక్తి లేదా ప్రతి జ్ఞానం యొక్క యుక్తిని వింటూ స్వయం పట్ల ఉపయోగించటం లేదు అభ్యాసంలోకి రావటం లేదు వర్ణన చేసే వరకు ఉంటున్నారు కానీ అంతర్ముఖి అయ్యి ప్రతి శక్తిని ధారణ చేసే అభ్యాసంలోకి వెళ్ళండి ఎలా అయితే ఏదైనా కొత్త ఆవిష్కరణ చేసే వ్యక్తి రాత్రి పగలు ఆ ఆవిష్కరణ యొక్క సంలగ్నతలో నిమగ్నమై ఉంటారు అలాగే ప్రతి శక్తి యొక్క అభ్యాసంలో నిమగ్నమై ఉండాలి ఏదైనా మాయారూపం క్రోధం రూపంలో ఎదుర్కొంటే ఏ రూపంలో విజయిగా కావాలి ఇలా ముందుగానే బుద్ధి ద్వారా ఆ విస్తారాన్ని ఎదురుగా తెచ్చుకోండి నిజమైన పరీక్షా హాల్లోకి వెళ్ళే ముందు స్వయానికి స్వయం మాస్టర్గా అయ్యి పేపర్ తీసుకోండి అప్పుడు నిజమైన పరీక్షలో ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వరు ఒక్కొక్క శక్తి యొక్క విస్తారమనే అభ్యాసంలోకి వెళ్ళండి వ్యాసులుగా అందరు అయ్యారు కానీ ఇప్పుడు అభ్యాసం తక్కువగా ఉంది స్వయాన్ని బిజీగా ఉంచుకోవటం రావటం లేదు అందువలన మాయ మిమ్మల్ని బిజీగా చేసేస్తుంది అభ్యాసంలో సదా బిజీగా ఉంటే వ్యర్థ సంకల్పాల యొక్క ఫిర్యాదు రాదు అభ్యాసంలో ఉన్న ప్రభావం మీ ముఖం ద్వారా కనిపిస్తుంది అంతర్ముఖి ఆత్మలు సదా హర్షితముఖిగా కనిపిస్తారు ఎందుకంటే వారు మాయని ఎదుర్కోవటం సమాప్తి చేసుకుంటారు అనుభవాలని పెంచుకుంటూ నడవటం ద్వారా మాటి మాటికి ఫిర్యాదుల నుంచి కూడా విడిపించుకుంటారు చ ఓం శాంతి